Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video, we are going to study about autosclerosis, also called as autospongiosis. It is basically a disease of the bony labyrinth. ठीक है? जो पिछला हम लोगों ने मेनियस डिजीज पढ़ा था, that was a trouble of the inner ear. और उसमें there was trouble with the endolymphatic sac. ठीक है? अभी हम पढ़ने लगे हैं about the bony labyrinth. ठीक है? अब bony labyrinth का अगर हम थोड़ा सा structure देखें, ठीक है? उसमें सबसे पहले अंदर की तरफ क्या होता? There is an otic labyrinth. ठीक है उसके बाद उसके बाहर हमारे पास क्या होता है हमारे पास पेरीऑटिक लेबरेंट होता है ठीक है और उसके बाहर हमारे पास क्या होता है एक बोनी सा कैप्सूल होता है व्हिच इस कॉल्ड इस द बोनी ऑटिक कैप्सूल ठीक है उसको हम क्या कहते हैं दैट इस कॉल्ड इस द बोनी ऑटिक कैप्सूल ठीक है जो पेरीऑटिक लेबरेंट होता है ये वाला एरिया यहाँ पर हमारे पास पेरीलिम्फा दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एस पेरीलिम्फाटिक स्पेस ठीक है और जो हमारे पास अंदर ऑटिक लेबरेंट होता है ठीक है वो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एस द मेम्ब्रेनस लेबरेंट दिस एरिया ठीक है दिस एरिया इज़ आल्सो कॉल्ड एस द मेम्ब्रेनस लेबरेंट एंड दैट इज़ फिल्ड विद द एंडोलिम ठीक है मेम्ब्रेनस लेबरेंट दैट इज़ फिल्ड विद द एंडोलिम हमें बेसिकली ट्रबल हो गया है इस बोनी पार्ट का और इस बोनी पार्ट का बिल्कुल उसी तरीके से एक एंडोऑस्टियम है और एक पेरीऑस्टियम है ठीक है सो देर इज़ अ ट्रबल विद द बोनी पार्ट ऑफ द लेबरेंथ ठीक है विट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द बोनी ऑटिक कैप्सूल ठीक है यहाँ उसको हम एक और वर्ड देखते हैं जो कि क्या है दैट इज द एंडोकॉन्ड्रियल लेयर ठीक है द डेंस एंडोकॉन्ड्रियल लेयर ठीक है ऑफ द बोनी ऑटिक कैप्सूल is replaced by irregularly laid spongy bone ठीक है एक हड्डी के अंदर एक endochondral layer होती है ठीक है otic capsule जो होता है इस otic capsule की basically तीन layers होती हैं ठीक है एक endo osteal layer होती है ठीक है जो अंदर वाली होती है ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास endo chondral layer होती है ठीक है और एक हमारे पास पेरी ऑस्टियल लेयर होती है ठीक है सो मसला हो गया इस एंडोकॉन्ड्रल लेयर के साथ कि ये जो एंडोकॉन्ड्रल लेयर है ठीक है ये क्या बन गई स्पॉन्जी बोन बन गई मतलब देखो कितनी बारीक सा मसला हो गया इतना छोटा सा मसला हो गया और कितना बड़ा डिजीज़ है सो इसमें क्या हुआ कि हमारे जो बोनी ऑटिक कैप्सूल है उसकी जो एंडोकॉन्ड्रल लेयर है ठीक है दैट इज़ एक्चुअली रिप्लेसड बाई अ इरेगुलरली लेड स्पॉन्जी बोन ठीक है उसकी वजह से होता क्या है उसकी वजह से ये होता है कि आपकी ये ज़्यादातर स्टेपीज़ के रीजन में होता है ठीक है एंड उसकी वजह से स्टेपीज़ फिक्स हो जाती है जब स्टेपीज़ फिक्स हो जाती है तो वो साउंड ट्रांसमिट नहीं हो पाती फ्रॉम द मिडिल ईयर ऑसिकल्स टू द इनर ईयर ठीक है दैट लीड्स टू कंडक्टिव डेफनेस ठीक है और ये इसका इंसिडेंट्स फीमेल्स में ज़्यादा है ठीक है इस्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मीनोपोज ठीक है Hearing loss due to autosclerosis that may be initiated or made worse by pregnancy. Similarly, deafness may increase during menopause after an accident, ठीक है और major operation, ठीक है white races में इसके ज़्यादा incidents है and it has ज़्यादा जो आपके autosclerotics होते हैं they have a positive family history. Sporadic occurrence भी है लेकिन ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री होती है दैट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ठीक है और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है ठीक है एज एन मीजल्स में अच्छा तो उन्होंने क्या कहा है कि जो एक फिसूला ठीक है दैट इज़ एंटी फेनेस्ट्रम ठीक है दैट इज़ एक्चुअली लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ओवल विंडो दैट इज़ द साइड ऑफ प्री डायरेक्शन फॉर स्टेपीडियल टाइप ऑफ ऑटोस्पॉन्जियोसिस ठीक है इस पिक्चर में ठीक है आप देख रहे हैं कि देर इज़ अ फिसूला एंटी फेनेस्ट्रम एंड दैट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द ओवल विंडो ठीक है अच्छा अब एक डिजीज है ठीक है या एक सिंड्रोम है बेसिकली इट्स वैंडर होव सिंड्रोम एंड दैट इज सीन इन पेशेंट्स विद ऑस्ट्रोजेनिस इन परफेक्ट ठीक है सो अब क्या होता है कि ऑस्ट्रोजेनिक जेनिस इम वाले लोगों के अंदर भी there are some lesions of otic capsule and again that is because of the defect in the synthesis of type 1 collagen so मतलब अगर एक person है उसके अंदर autosclerosis भी है और osteogenesis imperfecta के साथ साथ associated 
ऑटिक लीजेंस भी हैं और ब्लू स्क्लेरा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैंडर होव सिंड्रोम अब इसकी पैथोलॉजी क्या है ठीक है ग्रॉसली आप कैसे देखते हो ठीक है ग्रॉसली जो ऑटो स्क्लेरोटिक लीजन है दैट पेज ट्रॉकी वाइट ठीक है ग्रेश और येलो एंड समटाइम्स इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वैस्कुलरिटी इन विच केस द ऑटो स्क्लेरोटिक फोकस इज एक्टिव एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव ठीक है सो चौकी वाइट सी अपेरेंट्स है ठीक है और माइक्रोस्कोपिकली क्या है माइक्रोस्कोपिकली वी सी प्लेंटी ऑफ ऑस्टियोप्लास्ट एड ऑस्टियोक्लास्ट एंड लॉट ऑफ सीमेंट सब्सटेंस विच स्टेन्स ब्लू विद हेमाटॉक्सिलिन एंड यूस एंड स्टेन ठीक है सो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ऑस्टियोक्लास्ट हैं एंड दर इज अ लॉट ऑफ सीमेंट सब्सटेंस अब लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑटोस्क्लोरोसिस इसमें आ जाता है स्टेपीरियल फिक्सेशन कॉकलियर ठीक है ऑटोस्क्लोरोसिस एंड हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लोरोसिस ठीक है ठीक है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ठीक है दैट इज़ द इंटीरियर फोकस विच इज़ बेसिकली द साइड ऑफ द फिस्टोला फिस्टोला एंडी फेनेस्ट्रम ठीक है दिस इज बेसिकली कॉल्ड इज द इंटीरियर फोकस द लीजन में स्टार्ट behind the oval window and that is called as the posterior focus theek hai and it may be around the margin of the stapes foot plate which is basically called as circumferential theek hai iske alawa it may be in the foot plate theek hai lekin jo annular ligament hai theek hai jo bahir uska ring hai theek hai na that is free and that is basically called as the biscuit type and sometimes it may completely obliterate the oval window theek hai that is called as the obliterative type ठीक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेपीज की फिक्सेशन है उसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस है इंटीरियर फोकस पॉस्टीरियर फोकस सर्कम्फरेंशियल दिस बिस के टाइप एंड ऑब्लिटरेटिव ठीक है ऑस्पी में आ सकता है फिर उसके बाद एक होती है कॉकलियर ऑटोस्क्लोरोसिस ठीक है ये हमारे पास क्या होता है लिबरेशन ऑफ टॉक्सिक मटीरियल जो जाते हैं टू द इनर ईयर फ्लूड एंड दैट लीड्स टू सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस ठीक है ना यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज हो गए उसकी वजह से हेरिंग लॉस हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस है और वहाँ पर कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस है ठीक है और हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो तो एसिम्टोमेटिक होता है बट कैन बी सीन पेशेंट इज़ एसिम्टोमेटिक बट कैन बी सीन ऑन हिस्टोलॉजी ठीक है अब इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है दैट इज़ पेनलेस प्रोग्रेसिव बायोलैट्रल हेरिंग लॉस पैराकस विल विल आई सी ठीक है दैट इज़ हेयर बेटर इन नॉइजी प्लेसिस टेनाइटिस है वर्टाइगो है ठीक है जो स्पीच है ठीक है दैट इज़ सॉफ्ट एंड मोनाटनस ठीक है एक सॉफ्ट और मोनाटनस सी वॉइस होती है पेशेंट की ठीक है वर्टाइगो ऐसे सच नहीं होता ठीक है टेनाइटिस होता है और मतलब उसको नॉइजी प्लेसिस में बेहतर इसलिए सुनाई देता है कि वहाँ पर लाउडली बोला जाता है ठीक है तो लाउडर वॉइसेस उसको बेहतर सुनाई देती हैं ठीक है बट ऑब्वियसली देर इज़ पेनलेस प्रोग्रेसिव बायोलैट्रल हियरिंग लॉस ठीक है अगर इफ इट्स बिकॉज ऑफ स्टेपीरियन ऑटोस्क्लोरोसिस देन इट इज़ अ कंडक्टिव टाइप इफ इट इज कॉकलियर ऑटोस्क्लोरोसिस देन इट इज सेंसरी न्यूरल टाइप ठीक है और हिस्टोलॉजिक तो फिर एसिम्टोमेटिक तो आपके पास आएगा ही नहीं ठीक है सो हेयर बेटर इन नॉइजी प्लेसिस टेनाइटिस है ठीक है टेनाइटिस कब होगा वन दिस कॉकलियर ऑटोस्क्लोरोसिस वट आई गो इज प्रटी अनकॉमन इन दिस केस सो अगर मैनी इस डिजीज़ का है तो उसमें ऑब्वियसली प्रोमिनेंट सिम्टम इज बट आई गो लेकिन अगर ऑटोस्क्लोरोसिस का पेशेंट है ठीक है सनैरियो में इट्स वेरी अनलाइकली कि वो आपको वट आई गो मैंशन करें दिल बी मैंशनिंग सिम्टम्स ऑफ हेयरिंग लॉस और उसकी स्पीच सॉफ्ट मोनाटनेस ही वॉइस होती है ठीक है साइंस एंड सम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन राइट सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेरी नॉर्मल ठीक है दैट इज़ मोबाइल एंड देर इज अ रेडिश यू दैट मे बी सीन ऑन द प्रोमोट्री थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दैट इज़ कॉल्ड इज द शॉर्ट साइन ठीक है एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द फ्लेमिंग ऑफ फ्लश ठीक है सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो बिल्कुल ठीक लेकिन साथ एक रेडिश यू आप फील कर सकते हो ऑन द प्रोमोट्री ये फिर उसके बाद वो अगली बात क्या बताते हैं कि जो स्टेशन ट्यूब है इसका फंक्शन बिल्कुल ठीक है ट्यूनिंग फ्यू टेस्ट अब आप करते हो तो उसमें रेनी जो है ठीक है दैट इज़ नेगेटिव विच मीन्स दैट द बोन कंडक्शन इज़ मोर दैन दैट ऑफ द एयर कंडक्शन और जो वेबर टेस्ट है ठीक है क्योंकि बोन कंडक्शन बेहतर है तो इट विल बी लोकलाइज टू द डेफ ईयर ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों होगा हेल्थी ईयर की तरफ लोकलाइज क्यों नहीं होगा क्योंकि जो डेफ ईयर है ठीक है उसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है अगर खासतौर पर ठीक है अगर डेफ ईयर में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ठीक है तो इन द डेफ ईयर जो है उसमें 
जब आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है तो आपका वेस्टिबुलर uh, फंक्शन या आपका इनर ईयर का जो फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शन वो बेहतर हो जाता है ठीक है बोन कंडक्शन बेहतर हो जाती है ठीक है सो बेबर लोकलाइज हो जाता है टू द डेफ ईयर ठीक है ना इन द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्योंकि उसमें बोन कंडक्शन बेहतर हो जाती है इन द एयर कंडक्शन ठीक है बोन कंडक्शन इसमें नॉर्मल है ठीक है एयरबोन को ऐप इज नॉर्मल ठीक है देर इज डिक्रीज इन द कॉकलियर ऑटोस्क्लोरोसिस ठीक है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दिस इज अबाउट द एयरबोन गैप कि एयरबोन गैप थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है इन कॉकलियर ऑटोस्क्लोरोसिस ठीक है जब हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जब होता है ठीक है तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है द एयरबोन गैप वैसे एयरबोन गैप टर्न आउट टू बी नॉर्मल ठीक है ऑडियोमेट्री क्या शो करता है लॉस ऑफ एयर कंडक्शन ठीक है दैट इज विच इज मोर फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसीज ठीक है इसका भी मैं आपको ऑडियोग्राम भी दिखा दूंगी ठीक है इन सम केसेज वो देर इज अ डिप इन बोन कंडक्शन इट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट दैट इज मैक्सिम एट टू थाउजेंड हर्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड इज द कहाट्स नॉट और टिम्पेनोमीट्री जो है ठीक है वो भी एक ऑसिकुलर स्टिफनेस वाला कर्व शो करेगा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एबसेंट होता है क्योंकि स्टेपीज आपकी फिक्स हो चुकी होती हैं ठीक है सो so आपको कहाट्स नॉट uh, के बारे में पता होना चाहिए विच इज़ बेसिकली अ डिप एट टू थाउजेंड हर्ट्स इन द बोन कंडक्शन ठीक है और टिम्पेनोमीट्री uh, में आपको मैं अभी दिखा देती हूँ ठीक है रेनी और विभर का आपको पता होना चाहिए बाकी आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ द शॉर्ट साइन ऑन द फ्लेमिंगो फ्लश डिफरेंशल्स क्या हो सकते हैं यू हैव टू डिफरेंशिएटेड फ्राम अदर कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस लाइक सीरस ओटाइटिस मीडिया एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया टिम्पेनोस्क्लोरोसिस एटिक फिक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द मैलियस ऑसिकुलर डिसकन्टीन्यूटी एंड कॉन्जेनिटल स्टेबीज फिक्सेशन ट्रीटमेंट इसका क्या है यू यूज सोडियम फ्लोराइड क्यों अगर जो है पता नहीं शॉर्ट साइन ज़्यादा है एंड सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है ठीक है इफ इट्स अ कॉकलियर टाइप तो आप सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं ठीक है यू कैन डू स्टेपीडेक्टोमी और स्टेपी डॉटमी ठीक है ना स्टेपीडेक्टोमी में आप स्टेपीज रिमूव करते हैं स्टेपी डॉटमी में ठीक है आप मैंने तो सेम ही लिख दिया वैसे दैट इज़ टू मेक अ होल एंड देन यू गिव अ पिस्टन ठीक है सो ये एंड यू कैन यूज़ हेयरिंग एड्स सो यू हैव टू यूज़ स्टोडियम फ्लोराइड यू हैव टू डू स्टेपी डेक्टोमी एंड यू हैव टू यूज़ हेयरिंग एड्स ठीक है यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप मेनियस डिजीज को देख रहे हो लो फ्रीक्वेंसी पे देर इज अ मेजर डिक्रीज ठीक है लेकिन मैं आपको ऑटोस्क्लोरोसिस दिखा देती हूँ दिस इज द चार्ट फॉर ऑटोस्क्लोरोसिस ठीक है इसमें क्या है कि देर इज अ डिप एट 2000 थाउजेंड विच इज बेसिकली द कहाट नॉट ठीक है और लेफ्ट uh, साइड की एयर कंडक्शन है ठीक है एंड यहाँ पे इन्होंने बोन कंडक्शन शो की है अगेन फॉर द लेफ्ट साइड सो देर इज एन एयर बोन गैप ठीक है ठीक है देर इज एन एयर बोन गैप विच इज़ प्रटी कंक्लूसिव ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ठीक है जब एयर बोन गैप होता है ठीक है क्योंकि जो आपकी सेंसन इन न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है उसमें तो आपका एयर और बोन दोनों प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ठीक है ठीक है दिस इज टिम्पेनोमीट्री जिसके अंदर फिफ्थ आइग्राम इज शोइंग ऑटोस्क्लोरोसिस इसमें कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ठीक है विच इज इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अच्छा नहीं सॉरी इसमें कौन सा ऑटोस्क्लोरोसिस द फोर्थ वन इज द ऑटोस्क्लोरोसिस विच इज वेरी डिक्रीज कंप्लाइंस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक है दिस विज फॉर ऑसिकुलर डिसकन्टीन्यूटी ठीक है 